Znáte základní amatérskou školu v Dolních Bojanovicích? V letošním roce slaví 40. výročí výuky na nové budově. A tato školní budova a její zázemí i možnosti stojí za zhlédnutí třeba prostřednictvím naší reportáže. Ku příležitosti oslav škola nachystala den plný překvapení v prostorách školy. Úvod byl slavnostní a byl zahájen školní hymnou v podání žáků základní školy. Jaké významné osobnosti přijali dneska pozvání? Dnešní pozvání přijal starosta obce Dolní Bojanovice, pan Tomáš Makudera. Pozvání přijala paní senátorka Eva Reichmanová, která je rovněž z Dolních Bojanovic a byla předtím starostkou této obce. A velice rádi jsme přivítali také minulého ředitele, pana Hanáčka, a také tajemníka, tehdejšího tajemníka Národního výboru, pana Kučeru, který vlastně tuto školu stavěl. A právě pana Miloslava Kučery jsme se zeptali, jak vzpomíná na čas, když se nová budova poprvé slavnostně otevírala v roce 1984. Byl to slavnostní den v obci. Zapojila se do toho celá obec, co jsme, na co jsme byli velice hrdí. Byl tady ministr financí, Lér, ministr školství, Vondruška, krásný průvod. Byl jsem tenkrát hrdý na to, že ti občané té naší obce se účastňovali takových věcí. A je to vidět i dneska, že třeba při té dnešní příležitosti zase tady bylo hodně občanů, kteří si dokážou zaspomínat. Ale bylo tady i hodně mladých lidí, což jako člověka potěší, že ta obec žije. Žije kulturou, žije školstvím. Škola je nádherná. A o tom, jak je nádherná a jaké možnosti nabízí všem 340 dětem, které školu navštěvují, jsme se přesvědčili na vlastní oči. Školou nás provedla zástupkyně ředitele paní Miroslava Zmrzlíková. Co všechno škola v Dolních Bojanovicích nabízí? Kromě kmenových tříd nabízíme odborné učebny jazykové, počítačové, odbor učebnu zeměpisu, chemie, přírodopisné. Máte třeba i venkovní areál? Ano, venkovní areál je velkorysý, nabízíme sportovní vyžití, máme tam beachballové hřiště, máme tam trampolínu velikou, areál pro atletiku, máme tam i venkovní učebnu a velikou zahradu. Je tam i zahrada pro mateřskou školu, jsou tam přírodní prvky, nějaké různé průlezačky, chodítka a podobně. Kromě všech speciálních a nádherně vybavených tříd, kde probíhaly i různé prezentace a ukázky výuky, má škola také časopis školáček, který již přes 20 let vede paní učitelka Alena Tlachová. Školní časopis navštěvuje 10 redaktorů, kteří společně připravují obsah. Zajímavé byly i vystavené kroniky školy, kdy nejstarší byla z roku 1946. Škola má také svůj školní parlament. Kolik dětí navštěvuje školní parlament? Každý školní rok navštěvuje školní parlament 10 žáků. Je to vždycky zástupce z každé třídy od 5. do 9. ročníku. Každý má ve třídě svého zástupce, kdyby byl nemocný, aby na, tom, na té schůzi někdo byl. Jinak zasedání bývají veřejná, takže z každé třídy může přijít i kdokoliv jiný. Co má školní parlament za úkol? Má za úkol vlastně komunikovat mezi vedením školy, případně obcí a mezi žáky. Vyřizují mezi sebou, co je potřeba, co chtějí zlepšit, co by chtěli třeba jinak, k čemu se můžou vyjadřovat. A mimo jiné pořádají spoustu akcí. Zaštiťují vlastně každý rok den dětí, pořádají jednou za dva roky barevné dny, bláznivé dny. Zapojeme se do různých charitativních akcí, letos jsme pořádali akci koláč pro hospic, propagujeme ponožkový den, snažíme se takové různé akce, letos jsme se zavedli ještě před každým státním svátkem vlastně hlášení do rozhlasu, o čem ten svátek je a proč vlastně je. Dá se říct, že je to příprava dětí třeba pro nějaké další funkce ve svém životě? Určitě. Může to být takový přestupeň do toho veřejného života a nějaké pokračování v té veřejné službě dál. Velmi nás zaujala ukázka výuky anglického jazyka paní učitelky Jitky Kostelníčkové, která k zapamatování slovíček využívá znakování pro lepší paměť. Děvčata nám to také předvedla v nacvičené písni. Den před slavností proběhla ve škole Akademie, kde byl také vydán nový almanach ku příležitosti 40. výročí nové budovy. Brožuru je možné si zakoupit přímo ve škole. 
Dalšími zajímavostmi byly i učebny výtvarné výchovy, keramiky, retroučebna, kuchynka, prostorná tělocvična, kde právě děti hrály vybíjenou, dokonce i učebna k výuce náboženství. Škola má výborné vztahy s farností a sám pan farář vede některé hodiny. Jak na léta strávená na škole vzpomínají starostové obce? Pane starosto, vy jste tady tu školu navštěvoval. Jakou máte takovou nejhezčí vzpomínku na tuto školu? Tak asi se nedá říct, teda vzpomínka byla nejhezčí, ale já těch vzpomínek mám hodně. Díky tomu, že jsem bydlel nedaleko, tak jsem kolem té školy a vejím areálu trávil opravdu na celé dětství, takže těžko bych ho měl vybrat. Ale na školu vzpomínám rád a vždycky jsem sem chodil rád a byl tady výborný. Učitelský kolektiv. Komu patří úplně největší dík za to, že ta škola vypadá teď tak, jak vypadá? Tak myslím si, že největší zásluha to má tehdejší vedení obce, které se nemalou měrou zasloužilo to, aby ta obec byla vůbec vybudována. A na tom se podílí teda, myslím si, že snad všichni občané, protože jak to tehdy, v tehdejší době bývalo, tak vlastně spousta věcí byla řešena tzv. akcí Z. A takže se na tom podílelo určitě i mnoho občanů. No a myslím, že i. Předchozí vedení naší obce, tak i současné vedení se snažíme o to, aby ta obec vypadala tak, jak vypadá, aby byla pořád dobře vybavená a dobrým, aby měla dobré podmínky pro vzdělávání našich žáků. Já jsem navštěvovala vlastně až do ještě první poletí sedmé tří, jsem navštěvovala starou školu. To ještě byla úplná historie, kdy se to plovka mne, chodili jsme na dvousněný provoz a už to tam bylo hodně takové špatné, podepřené stropy a tak dál. A potom jsem byla u toho slavnostního otevření vlastně té školy kde jsem tady byla jako recitovala básničku, takže ten dnešní slavnostní den si tak jako trošku připomínám. No a samozřejmě ta škola se mi zdála být obrovská, prostě taková tenkrát byla ještě hodně prázdná, byly tam krásné obrazy, které jsou tam dodnes pana Pospíšela, místního rodáka. No a hodně mě si pamatuju na ty vůni tácku výdálně, to teda bylo nezapomenutelné. Základní i mateřská škola je píchou dolních Bojanovic a tak přejeme, ať nadále skvétá a hlavně všem občanům přejeme, ať dobře slouží jejich dětem. Máš, máš.